நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி மோர்னிங் டே காலம் ஃபுல்லாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய பெண் வந்து ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடுறது வந்து கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அழிக்குது சரி வீட்டுக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சில விஷயங்களை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் இல்லை நம்மளுடைய ஒரு பெர்செப்ஷன் சொல்ல போகிறேன் என்னுடைய பெர்செப்ஷன் சொல்ல போகிறேன் சில விஷயங்களை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பெண் விடுதலை கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பெண்கள் ஆண்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஆண்கள் பெண்களுக்கு செய்யக்கூடிய குரூயல்ட்டி இதை பற்றிலாம் நிறைய பேர் பேசக்குள்ள ஆப்போசிட் வாதம் ஒன்று வருது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பொண் ஆண்களுக்கு ஆண்கள் வந்து பெண்களுக்கு பண்ணுற விஷயங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சொல்கிறீங்க பெண்களும் ஆண்களுக்கு நிறைய தப்பு பண்ணுறாங்க பெண்கள் நிறைய விஷயம் ஆண்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டீங்களா நீங்கள்லாம் ரொம்ப இந்த ஃபெமினிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஜெண்டர் பயாஸாக இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபைன் மேபி இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து என்னுடைய கருத்தில் என்னுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து ஆணுக்கு செய்யக்கூடிய தவறுகள் இல்லை துரோகங்கள் இப்படின்னு எதாவது சொல்கிறாங்கன்னா என்னை வந்து லவ் பண்ணி ஏமாற்றிட்டா என்னை நம்பிக்கை கொடுத்து எனக்கு ஏமாற்றிட்டா என்னை சிரித்து ஏமாற்றிட்டா என்னை நான் அழுது ஏமாத்திட்டா நடித்து மயக்கிட்டா இல்லை இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணி இதை அவள் சாதிச்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சொல்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருந்துக்கிறாங்க நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் உண்மையே எடுத்துப்போம் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து உண்மையே எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா பெண்களும் எல்லா ஆண்களுக்கும் செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி தவறுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு தராசில் வச்சுப்போம் இன்னொரு சைடில் எங்கேயோ இருக்க ஒரே ஏதோ ஒரு ஆண் ஏதோ ஒரு பெண்ணுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு கொடுமை ஒரு குழியல் ரேப் அதை இந்த தராசில் வச்சுப்போம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தராசை விட இந்த தராசு தான் ரொம்ப வெயிட் இந்த டக்குன்னு கீழே இறங்கிடும் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ரேப்புன்ற குரியாலிட்டிக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதுன்றது தான் என்னுடைய பர்செப்ஷன் ஸோ இதற்கு இதுதான் பதில் ஸோ இந்த ஒரு அநியாயமான அயோக்கியத்தனமான ஒரு குரியாலிட்டி வந்து பெண்ணுக்கு எதிராக ஒரு ஆண் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மற்ற விஷயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பேசணுன்றது அவ்வளோ முக்கியமாக எங்களுக்கு தோணலை ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமாக தோணுது அதனால் பெண்கள் சைடில் நிற்க வேண்டிய சூழல்ன்றது இப்போ இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை அவசியம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த இன்னொரு இஷ்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா இவன் வந்து ஆக்சுவலி ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டின்றது வந்துருச்சு பெண்கள் ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஆகிட்டாங்க இவன் சொன்னால் ஆண்களை விட அதிக ஃப்ரீடம் ஆகிட்டாங்க சும்மா நீங்களாம் தான் இந்த நிறைய பேர்லாம் சேர்ந்து இந்த ஃபெமினிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறவங்க இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக பேசுகிறன்னு சொல்லிக்கிறவங்க தான் தேவையில்லாமல் ஒரு விஷயத்த பேசி பேசி நீங்கள் தான் அந்த ஜெண்டர் டிஃப்ரென்ஸையோ இல்லை இந்த ஒரு பயாஸை வந்து நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஒரு தாட்டும் போயிட்டுருக்கு நம்ம எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி உண்மையிலேயே பெண்கள் ஒரு ஈக்குவல் ரேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டாங்களா ஏதோ ஒரு பெண்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல டாமினேஷன் இருக்குன்ற மாதிரி வச்சுப்போம் அதுமாரி முழுக்க முழுக்க எல்லா பெண்களும் அந்த ஈக்குவல் ரேஸ்குள்ளே வந்துட்டாங்களா அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எல்லா பொண்ணுங்களும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா பொண்ணுங்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சே நான் இந்த பாயிண்ட்டாக கொண்டு போகிறேன் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் படிக்கிறது வந்து பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க வேலைக்கு போகிறது ஐயோ படித்தா கூட வீட்டில் இருந்துக்கும் வேலைக்கு போவாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஆண்களுடைய கௌரவ குறைச்சல் ஆகிடும் ஐயோ பெண்கள் வேலைக்கு போய் நம்ம அந்த காசை வாங்கணுமா அப்படின்னு கௌரவ குறைச்சல் ஏன் அப்படின்னா அவனுடைய சம்பாத்தியம் அவனுக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு எக்கனாமிக்கலாம் அவனுக்கு வேறு சப்போர்ட் தேவைப்படலை அதனால் அந்த பொண்ணு வீட்டிலேருந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு எனக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணி ஒரு வேலைக்காரியாக இருமா அதான் எனக்கு போதும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒரு ஆண் வந்து இருக்கிறான் அவனுக்கு சப்போர்ட் வந்து காசு எக்கனாமிக்கலி தேவைப்படலை ஆனால் இப்போது ஒரு ஆக்டர் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு இங்கே வந்து ஒரு சர்வை பண்ணுறதுனே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்குது ஸோ எக்கனாமிக்கலி அவனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவை தனியாக அவனால் முடில ஒன்றும் தனியாக அவனால் சப்போர்ட் உதவியும் ஒன்றும் ஓட்டம் உள்ள வாழ்க்கையை அதனால் அவனுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலி ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ வேலைக்கு போ இது எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போது இப்போ ஒரு நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவே பார்த்திங்களா கூட ஒரு பொண்ணை எப்படி ட்யூன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த காலத்தில் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் வேலைக்கு போய் எப்படிமா குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறது ரெண்டு பேரும்
நீங்க எதை செஞ்சாலும் உங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யுங்க வேற யாருக்காகவும் செய்யாதீங்க இப்படிலாம் நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களை சுயநலவாதின்னு சொல்லுவாங்க திமிர் பிடிச்சவன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கெட்டவன் சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்டவங்க இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை ஓடியவங்க உங்களை கெட்டவன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா அப்போதான் நீங்க ரொம்ப சரியா வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ சரியோ தப்போ ஒருவேளை தப்பாவே கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்களா யோசிச்சு பண்ணுங்க நீங்க பண்ணுங்க இதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு சில பேரால் ஏற்றுக்க முடியுது முடியல வாட் எவர் மேபி நான் சொன்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் மனசில் வச்சு அதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி என்ன தான் இவன் சொல்ல வரான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு லாஜிக் ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கிறது உங்களுக்கு புரியும் புரியலனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹாப்பி உமன்ஸ் டே தேங்க் யூ ஆல் லவ் யூ ஆல் பபாய் அச்சப்பட்ட <laughs> மாறாத